tutti, buongiorno e grazie per la partecipazione. E, beh, mi presento, sono appunto Paolo Montelli, dirigo la filiale italiana di Crivan Industria Elettroniche, la sede italiana è pochi chilometri da Lecco, dove abbiamo ufficio vendite e magazzini. Trivan è una società tedesca con sede tra eh, Stoccarda e Francoforte dove c'è il sito produttivo, è una società di medie e piccole eh, dimensioni e quindi molto scopo. Eh, dicevo una società di eh, piccole e medie dimensioni quindi eh, necessariamente eh, molto specializzata eh, nelle nell applicazioni eh, dei, dei, dei nuovi prodotti. E su questa cartina eh, si vedono le collocazioni delle varie filiali quindi in pratica sono sparse un po' su tutti i continenti e la eh, filiale italiana è stata fondata nel 2012. Brevemente quali sono i prodotti di Criva? Criva è specializzata appunto nella sensoristica elettronica eh, che diciamo, sensori che vengono applicati in varie branche dell'industria dell eh, a partire appunto dalla protezione di macchine, di motori in generale quello che interessa oggi naturalmente sono i sensori flusso d'aria, che cioè appunto una, eh, sono varie applicazioni nell'industria farmaceutica e mh, per eh, l'utilizzo di queste macchine Crivan offre anche eh, prodotti dedicati al, al software e alla connettività, quindi alla comunicazione generale. Quindi, Parlando di eh, sensori di flusso d'aria che sono quelli maggiormente utilizzati nell'industria farmaceutica abbiamo eh, sostanzialmente due famiglie, una è piuttosto compatta dove c'è anche la parte di eh, monitoraggio e controllo del sensore stesso e un'altra famiglia con eh, il sensore con varie tipologie di uscita e quindi la flessibilità data poi al cliente di utilizzarla eh, con le proprie segmentazioni. Principali caratteristiche eh, della famiglia eh, diciamo con il monitoraggio integrato ed è una delle, delle novità eh, di questo settore. Quindi abbiamo un principio di eh, misura calorimetrico eh, compensato in temperatura e omnidirezionale, quindi eh, c'è sicuramente una facilità nell'applicazione nell e nel posizionamento del sensore. Eh, per l'industria farmaceutica eh, si è visto che il range di utilizzo e di misura eh, del flusso d'aria va appunto da 0,2 a eh, 10 metri al secondo e abbiamo beh, diverse tipologie di segnalazioni tra cui relay, led, eccetera quindi abbiamo anche una flessibilità eh, per ciò che riguarda eh, l'utilizzo e l'interpretazione eh, della, della situazione del flusso da regione. Altra famiglia eh, è diciamo, basata sulla eh, sensoristica, quindi come dicevo eh, il, il, il sensore viene poi gestito in modo flessibile dal, dall'utilizzatore secondo le proprie aspettative. Anche in questo caso abbiamo eh, una misurazione del flusso dell'aria basato sul principio calorimetrico, eh, 
abbiamo una famiglia eh, dove la corrispondenza tra intensità di flusso d'aria e uscita elettronica non è lineare e questo eh, garantisce diciamo, una migliore risoluzione a bassi valori di, di flusso d'aria per alcune applicazioni questo eh, è importante a fianco di questa eh, famiglia di sensori non lineari, probabilmente offriamo anche una famiglia di sensori, in questo caso lineari, quindi applicazioni dove eh, la risoluzione deve essere mantenuta costante eh, in tutto diciamo, l'intervallo di misura dell'intensità dell'acqua. Quali sono le principali applicazioni di questi eh, misuratori di flusso d'aria, quindi nell'industria farmaceutica? Eh, sicuramente eh, camere d'aria, cappe a flusso eh, laminare, isolatori e altre strumentazioni di, di laboratorio. Eh, le applicazioni di questi sensori non si limitano solo all'industria farmaceutica, abbiamo naturalmente anche applicazioni diciamo, nell'industria generale, quindi trattandosi di flusso d'aria parliamo di sistemi di aerazione eh, in generale, quindi eh, condotte eh, cappe in, in generale e diciamo strumentazione di questo tipo. 